everyone. Welcome to our busy set online service. Let's prepare our hearts and minds as we start praising the Lord God Almighty. May the Spirit of God be with us and empower us all throughout the service. God bless. Okay, so misan pa ay magandang araw po at magandang oras sa ating pong lahat sa oras na ito. Misan pa, balik po tayo sa ating sa mensahe ng Diyos online. So bago po yon tayo pong lahat ay manalangin. Misan pa, Heavenly Father, we thank you Lord for this wonderful and very blessed opportunity for all of us, God, na kami po ay muli makakarinig, makakatungay o Diyos ng iyong banal na mensahe sa umagang ito. Kaya Lord, ang nais po namin, nigit sa lahat ay parangalan ng iyong dakilang pangalan at kami po'y mga pagpala kagaya ng iyo pong kagustuhan. Kaya o Diyos, marapatin mo po sa umagang ito, dito sa lugar na amin pong pangangaral, maging doon po sa labas at sa saan man, na ito po'y makarating o Diyos, ang pagpapal at biyaya ng Espiritong Banal, ang pakikipisan at pagtulong niya o Diyos upang maunawaan namin, maintindihan namin at may sagawa namin ng tamang yung mga salita, ang mensahe sa umagang ito, upang sa gayon Lord, maging mabuti, kami, O Diyos, sa iyong harapan at maging biyaya kami sa marami. Salamat po, Diyos, sa iyo po'y tinataas namin at tagubilin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panong Yesus. Amen. Okay, kung titignan po natin, of course, tinutuloy ko po, may kadugtong pa po, yung God through church is made up of the right people. Nandiyan po tayo sa topic na yan, na kung saan, sa nakaraan, dalawang S po yung ating natopic, sila yung tinatawag nating the God That God through church is made up of the right people. Sino po yun? Mga saved people, mga separated people, at yun po yung mga napaliwanag ko sa nakaraan. Pero ngayon, ang topic po natin, they are steadfast people. Sila'y mga tao talaga pong matibay ang paninindigan. So the true people of God are expected that their st- steadfastness will be put to test. Lahat po tayo, pag tayo po ay napabilang bilang mga tao, anak ng Diyos, ang ating mga pananampalataya ay maidadarang kung ito po talaga ay matibay, matatag o firm sa apat na uri na kung saan tayo po ay dadarang madalas by persecution, una. Yung panggigipit. Pangalawa po, by worldly temptations. Mga tukso na nasa paligid natin na hindi nawawala. By the wiles of Satan, ibig sabihin the tricks and maneuverings of Satan sa ating mga buhay. And by the desertions of others from the truth. Yung pong temptation na iwalayan, umalis, talikuran, ang katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya dyan po sa Korinto, nabanggit po yung malagang verses, the summarized verse, the conclusive verse na sinabi po ni Apostol San Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Basahin po natin. Ang sabi dyan, Therefore, my beloved brethren, be a steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. So dito po makikita natin, dyan po sa Korinto, malaki pong kasaysayan, malalim na kasaysayan, bakit yung salitang steadfast, dyan po lumabas. Kailan may tindihan po natin the background of the Corinthian Church, ang uri ng daigdig na noon na kinalalagyan ng Corinthian Church. Makakatulong po ito para mas biblically maintindihan natin ang talatang ito at ang ating kalagayan sa ating kapanahunan. So kung titingnan po natin, ang Corinto po ay isang syudad. So the city was a cosmopolitan, ibig sabihin multicultural city. Isa to na small sliver, sabi po niyan, of land between two bodies of water. Ibig sabihin, nandun po magkabila, meron siyang harbor. Mamaya makita niyo po doon sa mapa. People from all over the Mediterranean world converged in Corinth. Doon po sila nagtatagpo. Goods were brought into the city by ship. Sometimes the ships were pulled across the land to the other side where they would sail on. So lagusan po siya, daanan siya, kaya siya po ay tinawag na cosmopolitan or multicultural city. Talagang daan lang po ng tao. Tingnan niyo po dyan sa makikita po natin yung mapa kung saan po siya nakalocate. Yan po, nasa pagitan po siya ng mga tubig. At tingnan nyo po, daanan po ang kanyang location. So dito, ang siyudad na to napapaniwala that in 1858, the old city of Corinth was totally destroyed by an earthquake. Ayon po sa kasaysayan, ito po ay sinira ng lindol noong 1858. At sa panahon po natin, now Corinth is located south Central Greece. 
Kaya yun pong yung modern map natin, makikita natin yan. Yun po yun, nasa South Central Greece po siya. So, there were all kinds of people in the city that time. They brought their own religious beliefs. Lahat po, may kanya-kanyang paniniwala, mga taong nandoon. The religious background of Corinth was mix of Greek, Roman, and Oriental. So, the Christian teachings went against the, the grain of everything they knew of religion. So, ibig sabihin, lahat na po ng sarisaring turo at reliyon, alas pumasok po dyan sa lugar na yan. So, Corinth was the home of the temple of Aphrodite or Artemis. She was supposed to be the goddess of sensual love and pleasure. It's been said that 1,000 temple prostitutes served at the temple. So, ibig sabihin, isang libong, sabi nga, patutot ang naglilingkod daon at ginagawa po nilang ritual, isa po ay sex. So, the moral corrupt society of the Roman Empire, na-influensyan po sila. Corinth was known for its excessive moral decay. So the word Corinthian was used by the Romans for someone who was immoral and excessive in that immorality. Corinth was the sin city. Pwede nga po, the Las Vegas of the Roman Empire at that time. So the shipping trade made many people rich in that place. But there were many more poor people also in that city. It was within the atmosphere and context the Corinthian church was born sa ganun pong kalagayan nandoon po ipiyang nakangsang simbahan na kung saan nagmission po si Apostol San Pablo doon ng aral at meron pong mga mananampalataya doon mismo sa lugar na yon na itayo po yung tinatawag na Corinthian church. So sa ganun kalagayan nakalocate ang church na ito ng Diyos. True church yon with right people of God. Totoong simbahan po yun at may mga totoong tao ng Diyos. Kaya lang, may, mga prob- may primary problem with the Corinthian church. The church at Corinth and many problems, but all of them, the problems stem from one central problem. Ano po yung ugat? Ano yung pinagmumulan? At nagsanga-sanga na yung problema nila. So the people could not or would not detach themselves from the world they live in. So hindi sila basta nakakawala doon sa daigdig na yun, doon sa atmosphere, doon sa environment na kung saan nandoon po ang simbahang yun. They were having problems shaking off the ways they live before they were introduced to Jesus Christ. So bago pa man sila nakakilala sa Panginoon, talagang sabi nga po, marurumi na po yung buhay nila, balot sila ng tukso at kasalanan na nandoon. So the city, the people, and the problems the Corinthian church had kung titingnan po natin, are not unlike the problems in our world and in our churches today. Well, mamaya makikita po natin, hindi naman po nagkaiba yung problema nila sa mga problema natin bilang mga simbahan na totoong anak ng Diyos sa kasalukuyan. Pareho lang din ang mundong ginagalawan ng mga Christian noon at ng mga anak ng Diyos o Kristiyano sa panahong ito. Yung mundo nila, ganun din yung mundo natin yan. Mamaya ipapaliwanag ko po yan, matyagan nyo pong pakinggan at sundan. Kaya dito po nabanggit yung salitang steadfast. Kaya sabi po kanina sa ating talata, makikita natin sa screen, sabi niya dyan, Therefore, my beloved brethren, sabi niya, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. So dito po makikita natin, kaya dyan po nabanggit yung salitang steadfast. Well, steadfastness is an essential principle in Christian character. Mahalaga po yan na ang Kristiyano po ay makikita at matatag. There can be no success, tandaan po natin to, nor prosperity in the Christian life when this principle is wanting. Madali po yan. Kapag daw po wala at hindi na-establish ang, ang prinsipyong ito at nagkaroon po ng sabi nga, kakulangan dyan ang isang Kristiyano, yung tinatawag nating pananagumpay bilang isang mana ng palataya, hindi po mangyayari. So, pag dinipahin po natin yung salitang steadfast, sa Greek po, ang salitang niya na edra, edrayos. Big sabihin, morally fixed, firm in purpose, well stationed or securely position, Not given to fluctuation or moving of course. Big sabihin, hindi siya nawawala sa kanyang direction. It is, kung titingnan po natin, ang iba-iba pang mga dinidipahin, kung paano po dinidipahin yung the word steadfast, 
At sabi po dyan, pag kaugnay po yan sa mga mananampalataya, sabi, it is cleaving to God. Kahit pa po umampas yung maraming bagyo, storm of uh, pagsubok, dahil nakaklip sa Diyos, steadfast po mga Kristiyano yun. Another word, it is resting and abiding in Jesus, though the trials of life may be the severest possible, sabi niya. So ibig sabihin, kung yan po ay pananatili tayo'y na kay Kristo Yesus kahit dumating po yung mga pagsubok, pinakamabibigat na pagsubok sa mga buhay natin o sa buhay ng isang Kristiyano. Yan po tawag dyan, steadfast. It is a firm, fixed, settled decision to abide in doctrines of the Bible. Ibig sabihin, pag sinabi pong steadfast sa kang firm, nakapix ka, nakasettle ka yung mga decision mo at nananatili ka doon sa katuroan ng banal na kasulatan na salita ng Diyos. Another thing, it is to rest confidingly upon the teaching and promises of the Holy Scriptures. So kung titingnan po natin sa madalit salita, katulad daw din po yan, just a man lies confidently down to rest upon his bed. So a Christian in his steadfastness rest confidingly Rest without fear upon the never-changing Word of God. Kung paano ikaw ay, sabi nga, parang nakaiga, nakailata sa iyong kama, na sabi nga, kampante sa kinalalagyan, ganun din ang tinatawag nating steadfastness. Rest without fear, sabi nga, upon the never-changing Word of God. So the strong threats and test to the steadfastness of the people of God Tingnan po natin sa umagang ito. Pero bago po natin maintindihan yan ng mabilis, tingnan muna natin sa Corinthian Christians or Corinthian Church. Ano po yung threat na yan? Apat po na threat na pwede nating makita at sumubok, magbanta sa pagiging matatag ng mga tao ng Diyos sa panahon na yon sa Corinto. Una, the threat and test of commerce. Pag sinabi natin commerce, yan po yung kalakalan. Yan po yung paghanap buhay. Yan po yung pera. Yan yung wealth. So kanina na napasin po natin sa review, uh, sa background, ang Corinto po located just of the Corinthian Isthmus. It was crossroad for travelers and traders. Trade flowed through the city from Italy, Spain, and the West, and from Asia Manor, Phoenicia, and Egypt to the East. Maraming dayuhan. Kaya laganap ang immoralidad sa time nila kasi bakit? Maraming perang gumagalaw sa kanilang lugar. So kahit Christian brothers sila noon, mapapansin po natin nagkakademandahan dahil po sa pera sa komersyal. Alam nyo naman po, sa buhay natin ngayon, kahit sa ating mga buhay ngayon, kapag ang magkakapatid nagkakademandahan, pagkamatap nagkakaroon ng kaguluhan, alam nyo po, majority of the reason of all those things ay material things. At yan sa mana, at yan sa pera, kuha na ng mana, yung iba kinuha yung mana ng iba, kaya nagkakaroon po ng demandahan. Walang, well, ang tawag po dyan ay a threat and a danger, sabi nga po, a test sa ating mga steadfastness when we talk about commerce. Makikita po natin yan sa Corinto. Sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 6, verse 1. Sabi po dyan, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kapwa kristyano, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na hindi kristyano sa halip na ipaubaya sa mga inirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila, sabi niya dyan. So dito makikita po natin mga kapatid, sila sila mismo magkakapatid na didemandahan at what reason? Because of the commerce, because of the wealth, because of, sabi nga, materiality. Hindi po ba ganyan sa panahon natin kapag meron tayong nakikita ang magkakamaganak, magkakapatid na nasa court at nagdidemandahan, makita mo pinag-uusapan nila ay kayamanan. Minanang kayamanan, pinag aati at ang kayamanan. Kaya sa Corinto, ganun din po. Well, that is the threat and test of commerce in their lives. Pangalawa po, the threat and test of culture. So although Corinth was not a university town like Athens, sa Athens po, nandun kasi po yung mga university, well, it was characterized nevertheless by typical Greek culture. Its people were interested in Greek philosophy and place a high premium on wisdom. Ibig sabihin, matatalino po sila. Matataas ang pinag-aralan nila. It is better to see Corinth as a place of hybrid identities. 
where Greek culture, language, and religion were reshaped in a variety of ways by Roman colonization. Ibig sabihin, dahil po naepektuhan sila ng mga Roman colonization, kaya mahusay sila. So, Roman dominance continued until the end of the 4th century. Kaya pansinin niyo po sa mga nabanggit ni Apostol San Pablo, dyan po sa Corinto, nandyan po yung mga mapapride na Kristiyano o tao. In 1 Corinthians chapter 4, verse 6, sinabi po yan, sabi niya, Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong alimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuan ninyo ang kahulugan ng kasabihang ito. Sumunod kayo sa patakaran. Huwag ninyo ipagmamalaki ang isang tao kung hamakin lamang naman ninyo ang iba. In verse 7, ang sabi po dyan, Paano kayo nakakaigit sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit nyo'y pinagyayabang yan na parang hindi kaloob sa inyo? So dito po maliwanag, makikita natin yung background, mayayabang po sila, ma-pride, arrogant. Well, that is the danger and threat to those people. Madalas po ang tao pag-asensado, yumaman na, umangat na sa buhay, marami ng accomplishment, marami ng nagawa, marami ng titulo, pag hindi nag-ingat, thread po yan sa kanyang steadfastness ang kayabangan ay papasukan siya. Pangatlo po, tingnan natin sa background, ano pong naging threat sa mga Kristiyano noon sa Korinto? The threat and the test of religion. Well, of course, maraming Kristiyano noon at ngayon, hindi makakunek ng tama sa Diyos at manatiling tama dahil sa kanilang religion. Corinth contained at least 12 temples Whether they were all in use during Paul's time is not known for certain. Hindi po alam. Pero meron pong labing dalawang templo noon. And one of the most famous in famous was the temple dedicated to Aphrodite, the goddess of love, whose worshippers practice religious prostitution. Ibig sabihin, nagbebentahan po sila ng aliw doon as a form of worship. Nagkaroon ng sex. And in the middle of the city, the 6th century BC, Temple of Apollo was located Dagdag pa natin, the Jews had established a synagogue, sabi nga po, inscribed lintel of it's been found and placed in the museum of old Corinth. Kaya sabi po dyan, in 1 Corinthians chapter 12, naging threat ba yung reliyon? Sabi po dyan, verse 2, alam ninyo nang nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. So ibig sabihin, Even, ito po yung mga nag infect sa kanila at nag-threat sa kanila that time. And, panguli po, the threat and the test of immorality. Well, nandun ba yung immorality? Tingnan nyo nga po, sa pagsamba pa lang, ginagamit na po yung immorality. Like any large commercial city, Corinth was a center for open and unbridled immorality, uncontrolled immorality. The worship of Aphrodite fostered prostitution in the name of religion. At one time, 1,000 sacred priestess, prostitutes, serve her temple. So, isang libo pong uh, prostitute ang nagsiserve sa temple na yon. So, widely known did the immorality of Corinth became the Greek birth to Corinthianize came to mean to practice sexual immorality. So, in a setting like this, it is no wonder that the Corinthian church was plagued with numerous problems. So sa ganong kalagayan na kung saan nakalocate ang simbahan ng Corinto, kaya po siya'y dinamba ng maraming problema at doon po nagugat sa kanilang kalagayan. Kaya in 1 Corinthians chapter 5, verse 1, sabi po dyan, nakarating nga sa akin ang balitang mayroon kabilang sa inyo. Sabi niya na gumagawa ng imoralidad. Sabi niya, kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit mga pagano hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Imagine mo, nasa loob ng church, kinakabit niya yung asawa ng kanyang tatay. So imagine mo that immorality na nakapenetrate doon sa simbahan na yon. So humans have built in a sexual appetite. This appetite does not mean that we are right to satisfy in any way we wish. Specifically, we are not free to practice immorality. This is a sin against our body and a sin against the Spirit who indwells us. It is also a sin against Him who bought us with the blood of His Son. So, maliwanag po na kasalanan yan. 
So makikita po natin ang apat na katotohanan na yon na naging threat sa kanilang buhay bilang mga mananampalatay doon. At nagiging ika nga malaking test kung sila po ay may katatagan, kung sila po ay steadfast. That's why binanggit po doon yung talatang 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ngayon, apat po yon commerce, culture, religion, and immorality. Ngayon po, sabi po dito, ano ngayon ang general message nito sa mga Christian sa panahon natin? Yan din po ang apat na katotohanan na gagamitin ko pong mabilis sa umagang ito. Una, the people of God should be steadfast to the threat and test of commerce. Sa Corinthians chapter 15, inargyo ang resurrection, it seems may problema sa paniniwala na pumapasok sa church doon, yung resurrection. Yan po tinatala ka yan. Kaya in 1 Corinthians chapter 15, verse 12, ngayon sabi niya dyan, ngayon kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi po buhay muli ang mga patay? O ano naman po ang kaugnayan nito, yung mga talatang yan, anong kaugnayan po ng talatang yan sa tinatawag nating, well, uh, threat of commerce sa ating mga buhay? Ano ang implication yan? Una, ang komersya po, ang kalakalan, is a threat and a test to our motivation as Christians. Ang tao dapat mabuhay na ang concentration na hindi lang po sa lupa. Pero kapag ang tao po kinain siya ng komersyalismo, ang takbo at ikot ng kanyang buhay at ng kanyang isip ay puro sa lupa lang. Ang mga goals ay puro pang lupa. Ang mga plano puro pang lupa. Ang mga endeavors puro sa pang lupa lang ang tama. So kung titingnan po natin, kaya dyan po sa Korinto, sinabi po yung isang napakagandang talata sa 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Ano pong sabi? Ang sabi niya dyan, kung ang pagasa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano noon, nagpaplano, gumagawa, laman ng isip ay puro pang lupa. Kinakain sila ng komersyo. That's why yung kanila mga steadfastness na tetes ng commerce na test ng kalakalan. Maliwanag po sa talatang yan na binanggit sa atin. In English, sabi niya in verse 19, If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Ibig sabihin kapag ang tao, ang pag-asa niya at ang mga pinagkakabalan niya ay puro sa panglupa, miserable ang sabi ng talatang yan, ang taong yun. Kaya sabi po ng Panginoong Yesus, even siya po ay Meron po siyang mga bilin sa kanya maalagad at mga taong inaral niya noon. Kapag ang komersyo po, hindi lang po pang lupa ang iniisip. Sabi niya, even in Matthew chapter 6, verse 20, sabi niya sa halip, magimpok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. So maliwanag po yan, sabi ni Lord, pwedeng nasa lupa ka pero makakaimpok ka ng kayamanan sa langit. Sabi ni Lord, hindi sa bangko sa lupa dapat nalalaan ng pera ng mga tao ng Diyos. Pwede rin silang magimpok sa langit kahit sila'y nandito sa lupa. Yan po ang sabi ng Panginoon. Sa lupa po may bankruptcy, may bank robbers, pero sa langit, sabi niya walang makakasira sa savings mo roon. Kaya dapat tama ang ating biblical perspective ng isang tao ng Diyos tungkol sa pera. Kaya, mga kapatid, Nakaka-apekto po yan sa ating motivation. Pangalawa, pag sinabi natin commerce, commerce is a threat and a test to our satisfaction. Kaya dapat ang pinagmumula ng kasiyahan ng tao ay ang Diyos. Kasi yung sabi po sa Hebrew 13 verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masiyan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So ibig sabihin, malaki pong Influensya sa ating satisfaction, yung tinatawag nating commerce. And pangatlo, commerce is a threat and a test to our devotion. May threat yan sa ating devotion sa Diyos. Anong sabi po sa 1 Timothy 6, verse 10? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay gat ng lahat ng kasamaan, dahil sa pag-angat na umaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Malinaw po ba na threat ang commerce? Yes, pag hindi po natin alam tayuan, gigibain niya tanin nito. Sabi niya, dahil sa pangangad ng umaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Threat bang commerce? Yes. Pwede bang tanggalin nito ang devotion mo sa Diyos? Yes. 
Maaring mapalayo ka nito sa Diyos? Yes! Maaring isadlak ka nito sa maraming kapagatian? Yes! Kaya dapat po pagingatan. Kaya sinabi po dyan, sa me- maging memory verse natin yung 1 Corinthians 15.58, sabi niya, Wherefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So maliwanag po ang sinasabi niya. That's why, pagingatan po natin ang ating komersyalismo. Pagingatan po natin mga Kristiyano ang pangangalakal, baka ito ma- ang dahilan na tayo pal- mapalayo sa Diyos. Pangalawa, the people of God should be steadfast to the threat and test of culture. Cultural background of Korean, Greco-Roman cities, love appearances. Gustong-gusto po nila yung mga magaganda. They love what people look like, how much money they had, their connection, and how they spoke. So yun po ang kanilang mga pagbabasihan. Yung kultura nila talaga masis- magagaling. Gusto nila yung mga magaling magsalita, no, mayaman, paano, sabi nga, paano sila makipag-communicate. Well, fully trained rhetorical professionals could captivate audiences for hours. Sabi po niya doon. Yung mga magagaling, sila, yun ang naka, nakakaptid, naka, na, na-attract sila. They were the rock star of the ancient world and they commanded you fees for their performance. They looked beautiful and spoke beautifully. So Paul points out the beginning of 1 Corinthians returning to the theme of many later points in the rest of the letter that this behavior is a fundamental betrayal of Christian community. Sinabi niya, Christians are to love, support, and encourage one another, not compete with one another. And their leaders are to follow in the footstep of the crucified Christ. So some of the community leaders were intellectually arrogant. Doon po sa simba na yun. So the elite status of some of Paul's converts presuppose an advanced education. Matatalino, mataas ang mga pinag-aralan nila. The equivalent of modern college degree and some simply had the confidence that having a lot of money brings sa kanila mga buhay. Kaya nga po, dyan po mababasa natin yung talata in 1 Corinthians chapter 4, verse 6. Sabi niya, Mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong alimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuan ninyo ang kahulugan ng kasabihang sumunod kayo sa patakaran. Huwag ninyong ipagmamalaki isang tao kung ihamakin lamang naman ninyo ang iba. Ibig sabihin, talagang after po sila sa magaling. And in verse 7, para maliwanag, sabi po niya dyan, in 1 Corinthians chapter 4, verse 7, paano kayo nakakaigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo eh? Sabi niya dyan, ibinigay lamang sa inyo ng Diyos. Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang yon na parang hindi kaloob sa inyo? So, ibig sabihin, maliwanag po ng mga taga-Kurinto, mayabang. Kasi po, may, may background sila na mahilig sila sa magaling, mausay, magaganda, mayayaman. Kaya napaka-delikado po ng mga bagay na yan na naking nabanggit. Pag hindi natin napag-ingat, gigibain niya yung magandang pag natin bilang Kristiyano, yung pagka-steadfast natin. Well, aroganti sila dahil sa kanilang kultura. Pero ang sabi po ng Panginoon at ang sabi ni Apostol San Pablo sa Roma 12 verse 2, Sabi niya, do not be conformed to this word. So meron po silang word na sila po yung na-conform doon. Be transformed by the renewing of your mind, by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Kaya yung testimony ni Pablo makita po natin in 1 Corinthians chapter 9, verse 19. Ang ganda po ng kanyang testimony. Sabi niya, malaya ako at di alipin nino man, ngunit nagpapa, alipin ako sa lahat ko pang makay, kahit ako ng mas marami sa Panginoon. Tuloy po natin in verse 20. Sa piling ng mga udyo, ako'y namumuhay tulad ng isang udyo upang may kayat ko sila kahit na hindi ako saklaw ng kautosan. Nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautosan upang mailapit ko sila sa Diyos. In verse 21, Sa piling naman ng mga entil na hindi saklaw ng kautosan ni Moses, ako'y naging parang entil upang sila may kayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugan, hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sa pagkatakoy na sa ilalim ng kautosan ni Kristo. Verse 22, mahalaga. Sabi niya, sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina, ma- mahina rin upang may kayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito, tingnan niyo po ang kanyang layunin, alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. 
Well, sa mga talatang yan, makikita natin parang kinain po ng kultura si Apostol San Pablo. Pero hindi po. Hindi siya kinain ng kultura na natili ang kanya, na, naging steadfast po siya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang relasyon sa Diyos, bagamat may mga ina po siya in winning them for Christ. Sa ano pong aral dyan? Ang tamang pagsakay sa kultura ay mission-driven dapat. Hindi ka lang nakikisama for the sake of passion and socializing. Taasan natin for the sake of missioning the people. Kailan mataas po yung ating intensyon. Hindi po siya kinain ng kultura. Sino po? Si Apostol San Pablo. Christian today, ngayon po sa panahon natin, huwag kang pakain sa kultura. Kultura ng pananamit na para bang sinusuot mo na lang ay sinturon. Kita na lahat. Kasi kultura, kasi society. Mag-ingat po tayo. Dahil ang kultura ay banta o pang-uri siya sa isang Christian kung sila ay steadfast. Kapag tangay ka sa uso kahit masagwana, hindi ka steadfast. Kapag tangay ka ng kultura kahit malina, ang tawag doon hindi ka steadfast. Meaning, mag-ingat tayo sa panggagaya. Kaya sa Korinto, sinabi ni Paul ito, sabi niya in 1 Corinthians 11 verse 1, Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So maliwanag po ang image na dapat na nang iimpluensya at tum- uh, sabi nga po na datutularan nila. Yan po ang sabi kaya mag-ingat po tayo sa kultura. Then pangatlo, the people of God should be steadfast to the threat and test of religion. Maraming tao noon at ngayon ay hindi makakunek ng tama sa Diyos at hindi mananatiling tama sa Diyos dahil sa kanilang relihiyon. Corinth contained at least 12 temples, whether they were all in use during the Paul's time, and one of the most infamous was the temple dedicated to Aphrodite, the goddess of love, whose worshippers practiced religious prostitution. Kaya ang sabi po dyan, alam ninyo na hindi pa kayo sumasampalataya, kayo napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. Tayo pong mga tao, we are created to believe. Believers po ang tao. Ang tao maniniwala yan sa mali. Maniniwala sa tama. Maniniwala sa manluloko. Maniniwala sa lehitimo. Kaya ang sabi po sa 1 Corinthians 2, verse 1, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, pinaliwanag po niya, ipinahayag ko sa inyo ang iwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban kay Yeso Kristo na ipinako sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nangihina, sabi po dyan sa verse 3, at nanginginig sa takot. Sa verse 4, sa aking pananalita at pangangaral, ay hindi ko sinubukang ikayating kayo sa pamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao, subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. In verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. So binabanggit po dyan yung mga karunungan, ibig sabihin talagang marurunong po ang mga tao noon at pinagmamalaki nila yun. Tandaan po natin, hindi po komo mahusay magsalita siya, siya na ang tama. Tandaan po natin, mas madalas yung mga manluloko, nagsanay yan po kung paano maging mahusay magsalita. Kaya magingat po tayo sa mahusay magsalita. Dahil ang mga manluloko, yan po ang isang minaster nila. Ang laging sukatan si Kristo. Kay Kristo magkakaalaman ng tama kung siya ay tao o Diyos sa kanilang paniniwala. Ang tama, you can sense kung meron kang element of the Holy Spirit na nararamdaman sa pinakikinggan mong relihiyon o aral. So kung titingnan po natin, steadfastness, mag-ingat tayo Maraming magagaling na relihiyon maniwala po kayo. Pero it doesn't mean sa Diyos yun. Mag-ingat po tayo. Maraming mga galing, hindi nangangaulugan sila yung tama. Maraming mayaman na relihiyon hindi po nangangaulugan na sila'y tama. Pwede nilang bilhin ang pananampalataya mo. Kaya sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, 2 Thessalonians 2 verse 9, ang sabi po dyan, paglitaw ng suwahil, Taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya lahat ng uri ng mapanlinlang na mga imala at kababalagan. 
gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagli- makakapagligtas sana sa kanila. Maliwanag po yan, sinasabi ng Biblia, merong lilitaw talagang mandaraya at napakagaling nila. Kaya magingat tayo, nasa TV na po sila, marami pa sila. Nasa social media, ang dami nila. Kalat na talaga sila. Kaya sa panahon ito, magkakasubukan talaga dito kung sino ang steadfast na pananampalataya o mananampalataya. Pangapat po ang panguli, the people of God should be steadfast to the threat of immorality. Like any large commercial city, Corinth was a center for open and unbridled and controlled immorality. Nandun po talaga, doon sa kanilang reliyon, ginagamit po yung mga goddess and priestess as prostitute. So titingnan po natin in 1 Corinthians chapter 5 verse 1. Tingnan niyo po yung nangyari sa church. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Nakapasok po yun sa mga mananampalataya. Look, how steadfast. Paano yan masubok sa panahon yun? Immorality sa panahon noon ng Korinto ay kalat. Pero maniwala po kayo, immorality sa panaw natin ngayon, sa kasalukuyan, ay sadyang kalat din. At ito ay isang matindi at malupit na banta at pagsubok sa mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, kung sila nga ay tunay na matatag. Effective po si Satanas sa ganyang threat, lalo na po sa immorality. Kaya yan po ay ginagamit niya parin ang gangayon. Kaya madiin po ang warning ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Ang sabi po niya, flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexual immoral person sins against his own body. Tanong po, tinatamaan ba ang mga tao ng Diyos nito? Ng immorality? Yes. Kapag tinamaan ang mga tao ng Diyos ng immorality, damay lahat. Kung may ministry, damay. Kung may pamilya, damay. Kung may per- yung kanyang personal economy, damay. Kaya ganyan po kalupit ang threat and test of immorality sa buhay ng mga nanampalataya. Kaya we should be steadfast to the threat and test of immorality. Kaya nga po sinabi sa Proverbs, may isang zin binanggit doon sa talata, di po ba? Sa sandaling sarap, abang buhay na saklap. Mag-ingat, mag-ingat po tayo mga kapatid. Steadfastness of Christians will always be tested. Tines po yan noon sa mga Kristiyano sa Korinto, pero hanggang panahon pong ito, umaandar po ang threat and test na yan. By commerce, by culture, by religion, by immorality. Marami na sa kasaysayan ang nangyari diyan, kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Sana sa mensaheng ito, sa umagang ito, tayo po ay napagpala ng Diyos at ingatan po natin ng maayos at manatili po tayong matatag sa ibinibigay na kapangyarihan, pananampalatayang katuruan at patnubay ng Diyos sa atin. Huwag po tayong basta gigewang. God bless po tayo pong lahat ay manalangin. Malalaming Diyos, misan pa, maliwanag po na sinasabi sa iyong mga salita sa umagang ito. Isang banta at kapagsubukan sa aming matatag na pananampalataya, matatag na paninindigan bilang mga tunay na anak ng Diyos, mga tamang tao na nasa loob ng kanyang simbahan. Ito po ay sinusukat, pinagbabantaan ng komersyo, ng commerce, pinagbabantaan ng kultura, ng culture, pinagbabantaan ng religion, pinagbabantaan po ng immorality. And today, Lord, aming pong dalangin at aking dalangin, O Diyos, sino man po sa mga nanunood na maaring tinamaan na ng mga banta at mga pagsubok na to at minsan nadulas at nadapa, banalaming Diyos, sa kapangyarihan at pangalan ng aming Panginoong Yesus, sa tulong ng Espiritong Banal, tulungan mo po at akayang patayo ang sino mang kapatid na nakaranas ng kanitong pagkatapang. At habang siya'y tumatayo 
At abang siya, Panginoon, ay nagbabalik loob sa iyo, marapatin mo po, Diyos, na subaybayan, palakasin, at bigyan po ng patnubay ng Espiritong Banal at tamang tao na mga ngalaga at magpapalakas, magpapalago sa anak mong ito. At sa bawat pamilya na binantaan o Diyos ng mga threat na to, O Lord, patuloy mo pong ingatan ang bawat pamilya. Patuloy mo pong ingatan ang bawat relasyong mag-asawa. Ikaw nga po, Diyos, ang magselyo ng kalakasan, ng kapangyarihan upang manatiling matatag ang lahat ng ito. At sa sino man sa amin, Lord, na gustong magsimula ng isang bagong buhay, kung siya man po ay naapektuhan ng tinalakay po namin mga punto sa umagang ito. Lord, paintulutan mo pong yung paghahari sa sino mang nagnanais ngayon na nanunod sa mensaheng ito. Dinadalangin ko po, Diyos, ang iyong paghahari ay suma kanila. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, maingat sa iyo pong pangalan. Ibinabalik ko pong lahat ang papuri pa sa salamat at idinideklaro ko po ang iyong pagkilos ang iyong kapangyarihan ay patuloy na maranasan ng lahat ng nanunod at sumusubaybay po sa programang ito. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panong Yesus. Amen. Okay, greeting times. Maraming pong salamat muli sa inyo pong panunood. Pinabati ko po lahat ng BCCM family, Pampanga, all BCCM family sa Bulacan, all BCCM family sa Manila. Marami pong salamat. Doon po sa mga patid naming sumusubaybay na nasa Naga, Camarines Sur, sa Baguio, sa Mindanao, sa Visayas, pinabati po namin kayo lahat. And even in abroad, meron po tayo sa Singapore, meron po sa Australia, meron po sa New Zealand, meron po sa Amerika, Canada, Japan, London. Kayo pong lahat na nabanggit ko, sino man po kayo ngayon na nakakapanood, pagpalain po kayo ng Diyos. Patuloy subaybayan, patuloy ingatan, at patuloy na tumibay ang inyong pananampalataya sa iisang Diyos na buhay. Salamat po. God bless po sa ating lahat.